പ്ലസ് ടു രണ്ടാമത്തെ വർഷ സുവോളജിയിൽ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കി പറയാനുള്ളത് മോളിക്കുലർ ബേസ് ഓഫ് ഇൻഹേറ്റൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണിത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന പ്ലസ് ടുവിലത്തെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ മോളിക്കുലർ ബേസ് ഓഫ് ഇൻഹേറ്റൻസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഡി എൻ എ വാസ് ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ഫ്രെഡറിക് മിഷർ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഹി നെയിം ഇറ്റ് എസ് ന്യൂക്ലിയൻ അപ്പോൾ ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചത് പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രാൻസ് ക്രിക്കുമാണ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ കോയിൻ ചെയ്തത് ദെൻ ഡി എൻ എയുടെ ലെങ്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസ് പെയർ യൂണിറ്റിലാണ് ലാംഡ ഫേജ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ബേസ് പെയർസ് അതർ ഇൻ ഫൈവ് വൺ സെവൻറ്റി ഫോർ അതൊരു ഡി എൻ എ ഉള്ള ഒരു ഫേജാണത് ഫൈവ് വൺ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ബേസ് പെയർസ് അതർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഈ കോളേജ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് സിക്സ് ബേസ് പെയർസ് അതർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഒരു ഹാപ്ലോയ്ഡ് സെല്ല് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് നയൻ ബേസ് പെയർസ് അതർ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഈസ് യൂഷ്വലി മെഷേർഡ് ഇൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ബേസ് പെയർസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ബേസ് പെയർസ് ദെൻ ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ വളരെ വിശദമായിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തൊരു ഭാഗമാണിത് ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഷുഗർ നൈട്രിയം ബേസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എലിമെൻസ് ഉണ്ടാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഷുഗർ നൈട്രിയം ബേസ് അതിൽ ഫോസ്ഫേറ്റും ഷുഗറും ആണ് ബാക്ക് ബോൺ നൈട്രിയം ബേസ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻസൈഡ് നൈട്രിയം ബേസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പ്യൂരിൻസും പിരമിഡിൻസും പ്യൂരിൻസ് അടിനും ഗ്വാനും പ്യൂരിൻസ് ആണ് പിരമിഡിൻസ് ആണ് സൈറ്റോസിനും തൈമിനും അതിൽ ഈ നൈട്രജൻ ബേസ് ഷുഗറുമായി കൂടിച്ചേരും അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് പിന്നീട് ഫോസ്ഫേറ്റുമായി കൂടിച്ചേരും അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് രണ്ട് ന്യൂക്ലോട്ടൈഡ് ചേർന്നാൽ ഡൈ ന്യൂക്ലോട്ടൈഡായി മൂന്നായി ട്രൈ ന്യൂക്ലോട്ടൈഡായി അങ്ങനെ പോളി ന്യൂക്ലോട്ടൈഡ് ചെയിൻ ആണ് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയിൽ അത്തരത്തിൽ രണ്ട് പോളി ന്യൂക്ലോട്ടൈഡ് ചെയിൻ ഇതുപോലെ കോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഡി എൻ എ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്ര മോഡൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറാണ് വാച്ചണം ക്രിക്കുമാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് പിന്നെ അതിൽ ബേസ് പെയറെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഡിനിൻ പേയേഴ്സ് വിത്ത് തൈമിൻ ആൻഡ് ഗ്വാനിൻ പേയേഴ്സ് വിത്ത് സൈറ്റോസിൻ അഡിനിൻ പേയേഴ്സ് വിത്ത് തൈമിൻ ത്രൂ ടു ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ഗ്വാനിൻ പേയേഴ്സ് വിത്ത് സൈറ്റോസിൻ ത്രൂ ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ഈ ഒരു റൂള് ബേസ് പെയറിംഗ് റൂള് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എർവിൻ ഷർഗാഫ് അല്ലെ ഷർഗാഫ് ഇക്വാലൻസ് റൂൾ എന്നൊക്കെ പറയും എർവിൻ ഷർഗാഫാണ് ഈ റൂള് കണ്ടുപിടിച്ചത് ബേസ് പെയറിംഗ് റൂൾ അതായത് എത്ര നമ്പർ പ്യൂരിൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും പിരമിഡിൻസ് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡി എൻ എ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചില വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഡി എൻ എയുടെ സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ വാട്സൺ ക്രിക്ക് മോഡൽ പറഞ്ഞു സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സിൽ മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റും ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ ബേസസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ് ആണ് അതേപോലെ രണ്ട് പിന്നെ ചെയിൻസും അത് ആൻറ്റി പാരലൽ പ്ലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നു ഒരു ചെയിൻ റൺ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പ്രൈം ടു ഫൈവ് പ്രൈം ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ആണ് പിന്നെ നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അഡിനിൻ പേസ് വിത്ത് ഫാമിൻ ഗ്വാനിൻ പേസ് വിത്ത് സൈറ്റോസിൻ അതേപോലെ പിന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഫാഷനിലാണ് ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ കോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു പിച്ച് ഓഫ് ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നാനോമീറ്ററും അതേപോലെ രണ്ട് ബേസ് പെയറുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡി എൻ എ കാണുന്നതിലൊക്കെ ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് പെയർ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി മാറും അതേപോലെ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് വൺ ബേസ് പെയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റാക്കിംഗ് ഓഫ് ദ അതർ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ഹെലിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ദെൻ ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് പ്രപ്പോസ്ഡ് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ ഇൻ മോളിക്കുലർ ബയോളജി നമുക്കറിയാം ജെൻറ്റിസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ യൂനി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഡി
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഉള്ളത് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് നയൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ അത് വരുന്നത് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സെല്ല് ഡി എൻ എയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ടു ഫോർ മീറ്റർ ആണ് സെല്ലിലെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഡി എൻ എ നമുക്കറിയാം ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സൈസ് എന്നുള്ളത് വളരെ മൈനൂട്ടാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ മാത്രമാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സൈസ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദ്യമുണ്ട് ഹൗ ദിസ് ലെങ്ത് ഡി എൻ എ ഈ സ്പാക്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ടൈനി ന്യൂക്ലിയസ് എന്നുള്ളത് ടു പോയിന്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ലെങ്ത് തയ്യാറിക്കുന്ന ഡി എൻ എ വളരെ ടൈനി ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പാക്കേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാക്കേജിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിട്ടും പഠിക്കാനുണ്ട് ത്രോ കാരിയോട്ടും യു കാരിയോട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡി എൻ എ ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് മോളിക്യൂളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് മോളിക്യൂളിന് പാക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് കൃത്യമായിട്ടില്ലാത്ത പ്രോക്കാരിയോട്സിൽ ഇത്തരത്തിൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് പ്രോട്ടീൻസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ഡി എൻ എ ഒരുമിച്ച് കൂടി ന്യൂക്ലിയോയിടുന്ന സ്ട്രക്ചറായി മാറുന്നു എന്നാൽ യു കാരിയോട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പാക്കേജിങ് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോൺസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഹിസ്റ്റോൺസ് എയ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോൺ മോളിക്യൂൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു കോർ ഹിസ്റ്റോൺ മോളിക്യൂളായി മാറുന്നു ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമർ എന്ന് പറയാം ഹിസ്റ്റോൺ മോളിക്യൂൾ റാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡി എൻ എ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഡി എൻ എ റാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ലൈഡിൽ കാണാൻ കഴിയും കൃത്യമായിട്ട് ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോസോം എന്ന് ഈ ന്യൂക്ലിയോസോം സാധാരണഗതിയിൽ വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ രീതിയിൽ ക്രൊമാറ്റിനായി മാറുന്നു ബീഡ്സ് ഓൺ സ്ട്രിങ് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് ടെക്സ് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രം തന്നുകൊണ്ട് ഈ ചിത്രം ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്ട്രക്ചർ ഗിവ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗിവ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള പാക്കേജിംഗ് ആണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇതിൽ ആ എച്ച് വൺ ഹിസ്റ്റോൺ മോളിക്യൂൾ നമ്മുടെ ആ കോർ ഹിസ്റ്റോൺ പുറത്ത് കാണുന്നതും അതേപോലെ ഡി എൻ എ റാപ്പ് ചെയ്തും അതേപോലെ ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമറൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സെല്ലിനുള്ളിൽ പല തരത്തിലുള്ള എലിമെൻസ് ഉണ്ട് പല തരത്തിലും മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ആർ എൻ എ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട് ഫാറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ളത് ഒരു കാലത്ത് വലിയൊരു പസിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡി എൻ എ ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഗ്രിഫ്ത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഗ്രിഫ്ത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ഫെഡറിക്ക് ഗ്രിഫ്ത് പിന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്റ്റോ സ്റ്റെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ ബാക്ടീരിയ മൈസിലെ കുത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് ചിലത് കുത്തിവെച്ചാൽ ഉദാഹരണത്തിന് എസ് വെറൈറ്റി കുത്തിവെച്ചാൽ മൈസ് ഡൈസ് വരസ് ആർ വെറൈറ്റി സ്റ്റെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യൂമോണിയ റഫ് വെറൈറ്റി കുത്തിവെച്ചാൽ മൗസ് ലീവ്സ് ഹെൽത്തി ആ സമയത്ത് ഹീറ്റുകൾ ഡെസ് മൈസ് അഗെയിൻ ലീവ്സ് അപ്പോൾ ലൈവ് എസ് മൈസ് ഡൈസ് ഹീറ്റുകൾ ഡെസ് മൈസ് ലീവ്സ് അതേസമയത്ത് വെൻ എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഹീറ്റുകൾ ഡെസ് എലോം വിത്ത് ലൈവ് ആർ വെൻ ഇഞ്ചക്ട് ഇൻറ്റു മൈസ് മൈസ് ഡൈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഹീറ്റുകൾ ഡെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് പിന്നെ ആറോ ഡിസീസ് കോസിങ് അല്ല പക്ഷെ മൈസ് ഇവിടെ ഡെഡ് ആവുന്നു ഡെഡ് മൈസിൻ്റെ ബ്ലഡ് സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ദ വർ ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലിവിങ് എസ് എസ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഈ ഹീറ്റുകളുടെ എസിലുള്ള എന്തോ ഫാക്ടർ ഈ ലൈവ് ആറിനെ ലൈവ് എസ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ഫാക്ടറാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതാണ് ജെൻറ്റി മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഗ്രിഫ്ത് എസ്പെൻ്റ് എന്നുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ മക്കലോട് ആവറി മക്കാട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബയോ കെമിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ഡി എൻ എ ഇസ് ദ ജെൻറ്റി മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത് മറ്റൊരു എക്സ്പെൻഡ് കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവെ വിഷമായിട്ടൊക്കെ അവർ പറയാറുണ്ട് ഹേർഷി ചേസ് എക്സ്പെൻഡ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് അതിൽ ബാക്ടീരിയ ഫേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹേർഷി ചേസ് എക്സ്പെ
ഇനി ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എ അതിൻ്റെ ഡോട്ടർ മോളിക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പിന്നെ വാട്സണും ക്രിക്കും തന്നെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൽ അവരുടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് എസ്കേപ്ഡ് അവർ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ദ സ്പെസിഫിക് പേരിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സജസ്റ്റ് എ പോസിബിൾ കോപ്പി മെക്കാനിസം ഓഫ് ദ ജെൻറ്റി മെറ്റീരിയൽ ഇത് വാട്സണും ക്രിക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സെൻറ്റൻസ് ആണത് പിന്നെ ഡി എൻ എ അതിൻ്റെ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ അൺവൈൻഡിങ് നടക്കും ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യും പിന്നീട് ഈ അൺവൈൻഡ് സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം എന്നുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഡോട്ടർ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യും ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് മോഡൽ ഓഫ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഇത് പാരൻ്റർ സ്റ്റാൻഡാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് പാരൻ്റർ സ്റ്റാൻഡാണ് ഇതും പാരൻ്റർ സ്റ്റാൻഡാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹാഫ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ പാരൻ്റർ സ്റ്റാൻഡ് ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് ആൻഡ് ഹാഫ് പോർഷൻ ഇസ് ന്യൂലി സിന്തസൈസ്ഡ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെമി പോർഷൻ കൺസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെമി കൺസർവേറ്റീവ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് അൺവൈൻഡിങ് ദെൻ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് ഫോർമേഷൻ ദെൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നൈറ്റ്രൈം ബേസ് പെയറിങ് അവസാനമായിട്ട് ടു ഡോട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ഫോംഡ് ദെൻ ഇതിനുള്ള ഒരു എക്സ്പോ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൂഫാണ് ദാറ്റ് ഡി എൻ എ റിപ്ലിക്കേഷൻ ടേസ് പ്ലേസ് ബൈ സെമി കൺസ്വേറ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൂഫ് മാത്യു മീസിൽസൺ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ സ്റ്റാൾ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച് പല വർഷങ്ങളിൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചിത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ പിന്നെ ഡി എൻ എ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മീഡിയത്തിൽ വളരുന്ന ഈ കോളേ ബാക്ടീരിയ പിന്നീട് എൻ ഫോർട്ടീൻ മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡി എൻ എയുടെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് വരുന്ന വ്യത്യാസമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന ഭാഗമാണിത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ഭാഗം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡി എൻ എയിലെ ഇൻഫർമേഷൻ എം ആർ എയിലെ കോപ്പി ചെയ്യാനാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് എൻ്റെയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡി എൻ എ കോപ്പി ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല ഒരു ഡി എൻ എയുടെ പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷനാണ് ഈ പോർഷൻ നമുക്കൊരു പ്രൊമോട്ടർ സൈറ്റും അതേപോലെ ടെർമിനേറ്റർ എൻഡും കാണാൻ കഴിയും അതിൽ കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഫൈ കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ത്രീ പ്രൈം എൻഡിൽ കാണുന്ന റീജിയനെയാണ് ടെർമിനേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ടെർമിനേറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊമോട്ടറിനിടയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയാം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ് അടുത്തേ പഠിക്കാനുള്ളത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസെയിം പിന്നെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഡി എ ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആർ എൻ എ പോളിമറേസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എൻസെമിന് മൂന്ന് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരു സിഗ്മ ഫാക്ടർ രണ്ടാമത്തെ ഒരു റോ ഫാക്ടർ മൂന്നാമത്തെ കോർ എൻസെയിം സിഗ്മ ഫാക്ടർ അറ്റാച്ച് സെറ്റ് ദ ഇനീഷ്യേഷൻ റീജിയൻ അവിടുന്ന് സിഗ്മ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ബിഗിൻസ് വെൻ ദ സിഗ്മ ഫാക്ടർ അറ്റാച്ച് വിത്ത് ആർ എൻ എ ദെൻ ദ കോർ എൻസെയിം മൂവ്സ് അലോങ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർ എൻ എ സോറി ഡി എൻ എ ദെൻ ഡി എൻ എ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യും ഡി എൻ വൺ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺലി a single strand that is non coding strand act as the template and on this strand rna molecule is synthesized and at the end the when the raw factor attached with the dna strand the uh, transcription ends appo we move one step at varam initiation elongation termination ini ee rna undai kanyale prokaryotes eukaryotes vyathasam eukaryotes anengil moonu process kodu cherthu vechu padikanam splicing capping tailing pari samayach valar pradhanapetta bhagam anadu onnu splicing aan ee rna il അതിൽ വേണ്ടുന്ന കോഡിങ് റീജിയൻസ് ഉണ്ടാവും ആവശ്യമില്ലാത്ത നോൺ കോഡിങ് റീജിയൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നോൺ കോഡിങ് റീജിയൻസിനെ ഇൻട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇൻട്രോൺസ് ഇൻട്രപ്റ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് എക്സോൺസിനെ എക്സോൺസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് സീക്വൻസ് ആണ് എക്സോൺസ് ആണ് നമുക്ക് കോഡിങ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് എക്സോൺസ് ഹലോ 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 നമസ്കാരം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ആതിര മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ആതിര സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ഇത് മൂന്നാണ് സ്റ്റോപ്പ് കോഡൺ എന്ന് പറയാ ടെർമിനേഷൻ കോഡൺ എന്ന് വിളിക്കും അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഞ
ജോർജ് ഗാമോ ആണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അതിൽ നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റിൽ വരുന്ന സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺസ് ഒഴികെ അറുപത്തിനാല് കോഡോൺസ് ടോട്ടലി കാണാൻ കഴിയും അതിൽ അറുപത്തിയൊന്ന് കോഡോൺസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോഡോണുകളുടെ പ്രത്യേകത വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ചാറ് പോയിൻറ്റുകളായിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കോഡോൺ അണാംബിഗ്യൂസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡീജനറേറ്റ് കോഡോൺസ് അതേപോലെ ഓവർലാപ്പിംഗ് കാണാൻ കഴിയില്ല യൂണിവേഴ്സൽ കോഡോൺസ് ആണ് കാണുന്നത് അതേപോലെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എ യു ജി ആണ് അതിന് പിന്നെ ഇനീഷ്യേഷൻ കോഡോൺ അറ്റാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ അതേപോലെ ടി ആർ എ മോളിക്യൂൾ അഡാപ്റ്റർ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഈ എം ആർ എൻ എ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അമിനോ ആസിഡുകളെ പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിങ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടി ആർ എ മോളിക്യൂൾ ആവശ്യമുണ്ട് ടി ആർ എയുടെ മോളിക്യൂൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ആണ് അത് ക്ലോ ക്ലവർ ലീഫ് മോഡലാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ ഷേപ്പ് മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡുകളെ പ്രോട്ടീൻ ഹിന്ദസിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയേണ്ടത് ട്രാൻസ്ലേഷനിലാണ് കുട്ടികൾ പൊതുവെ വിഷമുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് അമിനോ ആസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ലിങ്ക് ടുഗദർ ടു ഫോം പ്രോട്ടീൻ ബൈ യൂസിങ് ജെനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ക്യാരി എഡ് ത്രൂ എം ആർ എൻ എ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിറ്റ് വിച്ച് അമിനോ ആസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ലിങ്ക് ടുഗദർ ബൈ യൂസിങ് ജെനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാരി എഡ് ത്രൂ എം ആർ എൻ എ ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ് ഒക്കേസ് വിത്ത് ഇൻ ദ റൈബോസോം റൈബോസോംസ് ആർ കോൾഡ് എസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫാക്ടറീസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അതിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഇനീഷ്യേഷൻ ആണ് മറ്റൊന്ന് ഇലോങ്ങേഷൻ ആണ് മറ്റൊന്ന് ടെർമിനേഷൻ ആണ് ഇനീഷ്യേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അമിനോ ആസ്റ്റ് മോളിക്യൂളും ടി ആറിനെയും തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിട്ട് എ ടി പി വേണം അപ്പോൾ ഇതിനാണ് പറയുക കപ്പാസിറ്റേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് അമിനോ ആസേൽ ടി ആറിനെ ഉണ്ടാവും ഇത് എനർജൈസ്ഡ് അമിനോ ആസ്റ്റ് ആണ് ഇനി പിന്നെ റൈബോസോമിൽ നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് റൈബോസോമിന് ഒന്ന് എ സൈറ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് പി സൈറ്റ് ആണ് പി സൈറ്റിലാണ് പെപ്റ്റൈഡ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയാം അവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്ന പെപ്റ്റൈഡ്സ് ഉണ്ടാവുക പുതിയ പുതിയ അമിനോ ആസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നത് ഈ എ സൈറ്റിലേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നത് റൈബോസോമൽ സബ് യൂണിറ്റ് ആദ്യം ബൈൻഡ് ചെയ്യും റൈബോസോമൽസ് ആദ്യം സ്മോളർ സബ് യൂണിറ്റ് എ യു ജിയിലേക്ക് എത്തും എ യു ജി എത്തിയ ഉടനെ അതിൻ്റെ ലാർജർ സബ് യൂണിറ്റ് അവിടെ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഉടൻ തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ടി ആറിനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ടി ആറിന് എന്നുള്ളത് ഇനീഷ്യേഷൻ കോഡോൺ എ യു ജി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനീഷ്യേഷൻ അമിനോ ആസ്റ്റ് മെത്തിയോണാണ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ടി ആറിനെ ആയി നിന്ന് എ യു ജിൽ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് ഇനീഷ്യേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോഡോൺ അതായത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സെക്കൻഡ് കോഡോൺ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആണ് ആ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് കോഡോണിലേക്ക് അടുത്ത ടി ആറിന് എത്തുകയാണ് അടുത്ത അമിനോ ആസ്റ്റുമായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ചാർജ് ഇവിടെ രണ്ട് ചാർജ് ടി ആറിനെ റൈബോസോമിനുള്ളിലുണ്ട് ഈ ടു സച്ച് ചാർജ് ടി ആർ എസ് എ ബോട്ട് ഇൻ ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റി വാട്ട് ഏപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ദ ടു അമിനോ ആസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ലിങ്ക് ടുഗദർ ബൈ യൂസിങ് എൻ എൻസെയിം പെപ്റ്റിഡയൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് എൻസെയിമിൻ്റെ പേര് ആ എൻസെയിം ഒരു നോൺ പ്രോട്ടീൻ എൻസൈം ആണ് റൈബോസോമിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ട്വൻറ്റി ത്രീ എസ് ആർ ആർ എൻ എ റൈബോസൈം എന്നാണ് വിളിക്കുക എല്ലാ എൻസൈംസും പ്രോട്ടീൻ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത് മാത്രം ഒരു ആർ എൻ എയാണ് ആർ എൻ ആക്ടേസ് എൻസൈം ആണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എസ് ആർ ആർ എൻ ഉള്ളത് റൈബോസൈം എന്നാണ് എൻസൈമിൻ്റെ പേര് ആ എൻസൈമിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഇവിടെ ഈ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും കാണാം ഈ രണ്ട് പിന്നെ അമിനോസ്റ്റും ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഡൈ പെപ്റ്റൈഡായി ഇനി റൈബോസോം അടുത്ത ഏരിയയിൽ കടക്കുകയാണ് റൈബോസോം എല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റൈബോസോം എലോങ് ദ എം ആർ ഇസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ നൗ എ ന്യൂ എ എസ് ഐ ടി ഇസ് എസ്പോസ്റ്റ് എ ന്യൂ കോഡോൺ ഇസ് എസ്പോസ്റ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് ന്യൂ കോഡോൺ എ
can read and pair with uh, these uh, uh, stop codons so protosynthesis comes to an end no tRNA can bind at this stop codon so protosynthesis ivda pin nikkan ini endha adutha process termination next process ullathu tRNA detach cheyum undai nascent polypeptide chain detach cheyum ribosome detach cheyum appo angane namukku ariyam by using the genetic sequence of dna uh, and carrying this genetic sequence into mrna a new polypeptide chain is synthesized this process is called translation that is linking of amino acid that is called sir namukku oru call undu hello 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 namaskaram program like swagatham idaraana naan sri varada ब्रोडीडू <laughs> साधारण ऐसे मेंटेलिन इनहेरिटेंस रहने के लिए इधर तेरे रेशो 62 परसेंट जैसे 35 परसेंट जैसे नॉर्मल जैसे कितना हुआ पर शिवड़े ये कपिन टीएच मॉर्गन रेस्पेंड और ये कितने रेशो है ना लोगों ने 1.3 परसेंट जैसे मात्रा ना रीकॉम्बिनेंस कितने हुआ 1.3 परसेंट रीकॉम्बिनेंस अब बाकी वाले त्रिम � 8.7% parental combination. So, why do you have to recombinate? You have to repeat the parental combination. Why do you have to recombinate? That's why two genes are separate. If two genes are too close to each other, they will fail to separate from each other. That's why Morgan Despair is the first one. That is called as linkage. Sir, what is the difference between the miniature wing and the IVR? What is the difference between the miniature wing and the IVR? What is the difference between the miniature wing and the IVR? What is the difference between the miniature wing and the IVR? What is the difference between the normal segregation? That is the difference between the miniature wing and the IVR. Maximum distance ni ada. Abi tiga jenis ni ada. Eye color dan body color dan jenis ada terdapat anu. Eye color jenis ni mean wing ini jenis korang dua orang ni lalu urik pin suji ni aku dah ada kromosom ini mula jenis ini location kandu berikan sahaya kami Morgan deh experiment. Morgan deh tahu. Samsem clear aja ni yang bishwasi kuno. Thank you for calling. Nam kini cerca continue sih. Nah itu urik uti. Nampu cuci cuci samsi anu. Lack copron ni lalu plus tu perisai uti ada keram uti ada kandu baga anu. I lack copron ni lalu. Ada ada ada. Lack copron ni dari bacterial pene DNA anu. I lack copron tu ni rikan tu. Bacterial DNA tu baga anu tu. Nampu karena bacterial DNA polisistonik anu. Orang pun ada genes uti DNA tu mula tu ni. Orang tu P I P O Z D Y ni anu. Pipos ni anu mana uti kau aichi beri kya. Ormika mana tu? P promoter ana, induser ana, inhibitor ana, operator ana, sedium, vium, eium, structural genes ana. Ibu dia, ip pen inhibitor gene, it will produce a protein. That is called repressor protein. Ini repressor protein, ya perlu buat tu operator sequence buat tu bayi ni. Ini dah ana glucose meter sambung kya. E coli bacteria glucose meter tu ana kuter beri kanom. E coli bacteria glucose meter tu ana ana yanggil e. Abu dia, i Structural genes itu tidak berfungsi dengan baik. Sedia bayi A yang dalam gene akan diakna produknya lactose dan glukosa akan mati muntah. Sipir bakteri dalam gene glukosa tidak. Orang di gene itu tidak berfungsi. Ini lakshmi genes. Ini tidak. Ia sangat tidak berfungsi. Orang di gene mungkin sudah berfungsi. Bagaimana sudah berfungsi? Ia repressor protein operator bayi ini. Adalah ini gene. Ia adalah nama orang yang mengambil RNA polimerase dari tubuh. Adalah struktural genes. Terdengar off. Adalah struktural genes. 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 Adalah struktural how do you inhibit the gene repressor protein? But the lactose is induced. The lactose is binded to the repressor. The lactose is binded to the repressor. The lactose is binded to the operator. 
അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് ദേ ആർ ഗെറ്റ് ടേൺഡ് ഓൺ സോ സ്ട്രക്ചർ ജീൻസ് സ്റ്റാർട്ട് എസ് പ്ലസ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ദിയർ എം ആർ എ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ദിയർ പ്രോട്ടീൻ ദിയർ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് പർമിയേസ് ആൻഡ് ട്രാൻസാസ്റ്റലീസ് സോ സെഡ് ജീൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് വൈ ജീൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് പെർമിയേസ് ആൻഡ് എ ജീൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ട്രാൻസ് അസ്റ്റേലിയസ് ഓൾ ദീസ് ത്രീ എൻസൈംസ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ലാക്ടോസ് ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് സോ ദീസ് ജീൻസ് ആർ ടു ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദ ബാക്ടീരിയ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ലാക്ടോസ് മീഡിയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാക്ടോസ് മീഡിയത്തിൽ മാത്രം ഈ ജീനുകൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയും ഗ്ലൂക്കോസ് മീഡിയത്തിൽ ഈ ജീനുകളെല്ലാം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഒപ്പറോൺ കൺസെപ്റ്റ് വിളിക്കാം ഇതാണ് ഒപ്പറോൺ ലാക്ക് ഒപ്പറോൺ എന്ന് പിന്നെ പരീക്ഷ പേപ്പർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് എഴുതാണ്ട് ചോദിക്കാം ഇത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ചോദിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിക്കാം എന്തായാലും പരീക്ഷ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് ഇത് സർ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് ആദർശ് എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞോളൂ ആദർശ് സംശയം ആദർശിന്റെ സംശയം കുറച്ചും കൂടെ ഉറക്കെ പറയാം അതായത് ഒരു ഡി എൻ എയിലെ എല്ലാ ഭാഗവും ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോട്ടീൻ ആക്കി മാറൂല ക്ലിയർ ഡി എൻ എ ആർ എൻ ആയി മാറുന്ന സമയത്ത് ഈ ആർ എൻ എയുടെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് അതായത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറയാം ഈ പിന്നെ ടെർമിനേഷൻ കോഡോൺസിന് ശേഷവും കുറേ ബേസ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ബേസ് സീക്വൻസ് എന്തായി മാറൂല പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടോ അമിനോസ്റ്റായിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ മാറൂല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റീജിയൻസിനെ അൺട്രാൻസ്ലേറ്റ് റീജിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ അൺട്രാൻസ്ലേറ്റ് റീജിയൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളത് ഈ ആർ എയുടെ സ്ട്രക്ചറിന് ആർ എയുടെ പിന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്കൊക്കെ ഈ അൺട്രാൻസ്ലേറ്റ് റീജിയൻസ് ആവശ്യമാണ് ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഓക്കെ സോ ദേ ആർ കോൾഡ് യു ടി ആർ അൺട്രാൻസ്ലേറ്റ് റീജിയൻസ് നല്ല ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമോ മോനോ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജീനം കൃത്യമായിട്ട് നമ്പർ ഇട്ടു കൊണ്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹ്യൂമൻ ജീനം നമുക്കതിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മില്യൺ ന്യൂക്ലിയോട്ടായിട്ട് ബേസുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ജീനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആവറേജ് ജീനിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ബേസാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രോഫിൻ ജീനാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്യൺ ബേസ് ബേസ് കാണാൻ ബേസസ് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നോർമലി അതിൻ്റെ രണ്ട് പേരായിട്ട് കാണുന്ന ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇതുവരെ നമുക്ക് ജീനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ടോട്ടൽ ജീനോമിൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ കോഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉള്ള ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഇതും കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവെ പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് രണ്ട് ഡി എൻ എ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന മെത്തഡാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് പെറ്റേണിറ്റി ഇഷ്യൂലും അതുപോലെ പിന്നെ പേരൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ക്രൈം സീനിൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനൊക്കെ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതിന് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്ട് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ബൈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ സെൻസേം സപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ബൈ ഇലക്ട്രോഫോറോസിസ് ദെൻ ബ്ലോട്ടിംഗ് ആണ് ദെൻ അവസാനം ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ യൂസിങ് ലാബിൾഡ് വി എൻ ടി ആർ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് ദെൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈബ്രൈസ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ബൈ ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫി ഈ ഒരു ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ മറ്റും ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് യൂസ് ആണ് ഇൻ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറീസ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രിമിനൽസ് ടു ഡിറ്റമിൻ ദ പെറ്റേണിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡെഡ് ബോഡീസ് ഇൻ എനി ആക്സിഡൻറ്റ് ബൈ കമ്പയറിങ് ഡി എൻ എ 